Hudson River School, l'appellation est assez approximative, car si les peintres qui la composent ont quelquefois travaillé ensemble et dans les mêmes lieux, ils n'ont jamais constitué une école à proprement parler. Bien que d'origine anglaise, Thomas Cole, nous l'avons vu, fut le premier artiste à valoriser le patrimoine naturel des États-Unis durant son voyage dans la vallée de l'Hudson, puis son installation à Catskill. Fasciné par ses peintures grandioses des territoires peu explorés de la Nouvelle-Angleterre et par sa conception romantique du paysage, nombre d'artistes le suivirent à la trace, nous allons en recenser quelques-uns. Frédéric Edwin Church, tout d'abord, spectaculaire entre tous, fut l'élève le plus talentueux de Cole, mais sa restitution minutieuse du moindre détail finira par lasser le public après l'avoir littéralement fasciné. À la mort de Cole, Escher Durant prit la tête du mouvement. Bien qu'il présentât la nature comme une création divine, sa peinture vibre de vent contraire qui prouve qu'il était tenté par le panthéisme. D'origine allemande, Albert Bierstadt avait deux ans à son arrivée aux États-Unis. Au Mont Catskills, il préféra les montagnes rocheuses ou la Sierra Nevada, dont il a laissé des toiles saisissantes. Au bord de la rivière, Albert Bricher préférait les bords de mer. On l'oublia quand l'Hudson River School passa de mode, mais on redécouvre aujourd'hui ce peintre de marine qui fut l'un des meilleurs du pays. Jesper Cropsey pensait lui aussi que la nature est une matérialisation de Dieu et qu'il convient d'en transmettre le message avec objectivité. Pourtant, ces paysages d'automne témoignent d'un romantisme passionné. Robert Dukanson fut le premier artiste afro-américain reconnu de son vivant. Il tenait de son père d'origine écossaise son goût des grands espaces et de sa mère d'origine africaine celui de la sérénité. La sérénité, c'est justement le sentiment que diffusent les peintures diaphanes et brumeuses de Sanford G. Ford, l'un des pionniers du luminisme dont l'objectif était de valoriser les effets de lumière, notamment sur l'eau. Né anglais, Thomas Hill est le peintre qui traduisit au plus près le rêve américain. L'une de ses vues de la vallée de Yosemite servit de toile de fond pour l'investiture de Barack Obama en 2009. Certaines toiles de David Johnson, l'un des autres représentants du luminisme, prouvent qu'en mettant moins de sagesse appliquée dans sa peinture, il aurait eu sa place au premier rang des artistes de l'Hudson River School. Idem avec Frédéric Kenseth, dont le style plaisant et décoratif a masqué une nature tourmentée, comme on peut le vérifier avec cette œuvre à la frontière du romantisme et du symbolisme. Son art délicat, qui évoque Corot, mais aussi son dilettantisme, valurent à Jervis McEntee de ne pas être pris au sérieux par ses confrères. Il est de nos jours plus connu pour son journal que pour sa peinture. Originaire de Grandville en Normandie, louis Rémy Mignot devint célèbre avec ses vues spectaculaires des chutes du Niagara avant une sorte de retour aux sources en Europe où il mourut de la variole. Les panoramas grandioses de Thomas Moran nous disent l'influence de l'Hudson River School sur la culture américaine puisqu'ils furent utilisés par les concepteurs du somptueux parc national de Yellowstone. Lié à Sanford G. Ford ou à Frédéric Kenset que nous avons vu plus haut, Worthington Whitridge s'aventura avec eux dans les Rocheuses. Il en ramena des toiles qui sont devenues des classiques. Le groupe ainsi formé, malgré un amour commun pour la nature sauvage et la peinture léchée, ne tarda pas à se disloquer, certains suivant les pionniers dans leur avancée vers l'ouest, d'autres privilégiant un voyage en Europe ou la rencontre des artistes de Barbizon les rendit sensibles aux multiples variations de la lumière. Cela permira à l'Hudson River School de préparer le public américain à la révolution impressionniste.